Salve a tutti! Quello che ho appena aperto è sidro di mele, quello leggermente alcolico. Io sono sicuro che molti di noi hanno avuto l'idea di fare il sidro, quando poi però cerchiamo la ricetta, se non abbiamo chiaramente quello strumento per estrarre il succo, insorge il problema, a parte che è un costo, ma eh, non sappiamo mai se scegliere estrattore o centrifuga, e poi le mele le dobbiamo sbucciare, eccetera. Insomma, i pigri soprattutto eh, rinunciano, anche io avevo rinunciato. Oggi vi propongo una eh, versione, una ricetta sulla preparazione del sidro, veramente facilissima, non serve praticamente niente, tre ingredienti facilmente reperibili ovunque. Vi assicuro che il risultato è veramente spettacolare. Abbiamo un litro di succo di mele del supermercato, del lievito secco, potete usare anche quello fresco, ne mettete tre volte tanto, 20 ml di acqua tiepida, poi dell'acqua da mettere nel tubo gorgoliatore e poi ci sarà lo zucchero 300 g più 15 g dopo, vi spiegherò tutto. Abbiamo il nostro fermentatore con tappo, guarnizione e tubo gorgoliatore. Per prima cosa sciogliamo il lievito nell'acqua calda, tiepida. Se volete potete fare il fermentatore fai da te, c'è il video sul mio canale, vi lascio il link, così non dovete neanche comprarlo. Anche se il costo è veramente irrisorio e se volete dilettarvi a fare i vini, vi conviene comprarlo. Per prima cosa ci prepariamo il tappo, quindi montiamo la guarnizione, e il tubo gorgogliatore così abbiamo tutto pronto adesso versiamo nel nostro fermentatore il succo di mele il lievito sciolto nell'acqua tiepida e 300 g di zucchero potete variare le quantità di zucchero ma non troppo vi consiglio di seguire queste. Mescoliamo bene. Possiamo già calcolare più o meno il volume del nostro sidro. Sul mio canale c'è un video, vi lascio il link, in cui spiego come calcolare i volumi. Abbiamo un litro di succo più 300 grammi diviso 1,6 e otteniamo il volume dello zucchero più 20 ml di acqua in cui abbiamo sciolto il lievito. Abbiamo 1207 poi ci sarà un po' di scarto in fondo, quindi 1200 ml più o meno. Adesso chiudiamo ermeticamente, mettiamo l'acqua nel tubo gorgogliatore, riponiamo in un luogo caldo, mi raccomando, è importante, e aspettiamo che parti la fermentazione. Può partire dopo qualche ora, in genere dopo 24 ore è partita. Comunque non vi preoccupate, può partire anche dopo. Qui siamo dopo 22 ore, sta fermentando, lo lasciamo fermentare fino a che la fermentazione non rallenti, non la facciamo fermare completamente. Vogliamo un vino leggermente gasato, ma proprio leggermente. Eccoci qua dopo 15 giorni, io ho aspettato un po' troppo, è praticamente finita, infatti il mio vino sarà, il mio sidro, molto poco gasato. Aggiungiamo adesso dello zucchero, un cucchiaio, 15 grammi, per farlo fermentare ancora un attimo, ma non faremo scappare anidride carbonica per renderlo un po' gasato. In realtà lo zucchero and andrebbe aggiunto dopo, io qua ho sbagliato, perché mescolando eh, movimento il fondo, ma non fa niente, poi eh, lui si schiarirà in bottiglia, non vi preoccupate, sul gusto non ha nessuna influenza. Vedete, adesso... Passiamo il nostro eh, sidro eh, in una ciotola, potete usare un tubo, io sto facendo proprio un video molto molto semplice per chiunque, in modo da non farvi comprare troppe cose. In realtà adesso, dopo che abbiamo spostato il nostro sidro, sarebbe questo il momento di aggiungere lo zucchero, ma cambia niente, ecco vedete che comunque è rimasto un po' di fondo, adesso lo sposto nelle bottiglie, 
così in modo molto semplice con un imbuto. Lo riporremo in frigorifero a chiarificare, rifermentare un pochino, un 10 giorni. Vedete che anche il calcolo è stato corretto perché io ho usato due bottiglie da mezzo litro e una bottiglia da 200 ml, quindi proprio 1200 ml. Passiamo a tappare, mettiamo i tappi per 15 secondi in acqua bollente, io ho questi tappi ma potete anche usare i tappi della birra, dipende da che tipo di tappatrice avete. Io ho una tappatrice manuale molto semplice, ma fa il suo lavoro. Bene, adesso riponiamo le bottiglie in frigorifero, aspettiamo una decina di giorni e poi passiamo eh, alla degustazione. Mi raccomando, va bevuto freddo. Perfetto per l'estate, fresco, bello fresco di frigorifero. L'ho lasciato un attimo aperto perché eh, se mh, lo vediamo subito sentiamo un minimo aroma, odore di lievito, ma se ne va via subito, quindi non vi preoccupate. Bene, alla salute, vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo molto molto presto. È veramente, ma non delizioso, di più.